যদি বারে বারে একই সুরে পাটপারি করে তাইলে জুতা মারতে চাই তার দূরে কি থাকা যায় হা 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 প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি চিল মুড়ে আছি তো ঘটনা আজকে বহুত কিছু কোনটা থেকে কোন রকম কত নাটক কত কাহিনী কত কিছু হয়ে গেল যাইতেছে এদিকে আমাদের মদনা বাপির আর তার বোন দাঁতের বাগানের মানে বাটপারি কমতেছে না এত প্রকার এত বড় বাটপার হইতে পারে এই দুই ভাই বোন আল্লাহ রে আল্লাহ আমি যে কি করম মানে মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে এগুলো এত বাটপারি শিখছে কোথেকে মানে কি খাই এত বাটপারি করতে করতে পারতেছে মানুষ একবার দুবার বাটপারি করে এটা ঠিক আছে মানা যায় আচ্ছা যা বাটপারি করছে মাপ করে দিছি কিন্তু এই মানুষটা যদি বার 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 বাটপারি করতেই থাকে করতেই থাকে করতেই থাকে তারপরে মানে লিমিট ক্রস করে ফেলায় তাহলে ওই মানুষটারে কি কইতে মন চায় অর্থ মনে চায় যে কাটা চামচ দেয় কিচ্ছা 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 তারপর লবণ মরিচ দিয়ে মা খায় তারপরে যে কুত্ত মানে কুত্ত বিলে রে খাওয়াই দিতে তো মদনায় যা শুরু করছে আজকে ওরে হেন থেকে পার্সেল পাডায় ওরে ওই দেশতে পার্সেল পাডায় ওরে মানে হ্যাঁ খালি এহেন থেকে সেহেন থেকে মানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাকে পার্সেল পাঠায় মানে সে এত বড় সেই সেলিব্রেটি হয়ে গিয়েছে তো মদনার বিষয়টা আজকে থাকবে সাথে আরও কিছু কিছু কথাও থাকবে কিছু কিছু মানুষের কিছু কিছু কথা বলবো মানে সো কল্ড কিছু ওই যে বিনা পয়সার চামচা সেগুলারে নিয়েও আজকে কিছু কথা হবে যে এখানে ওখানে আগুন লাগায় লাগায় বেড়ায় তারপরে আবার সেই আগুনে পানি ঢালতে তো পারেই না পারেই না উল্টার ও ঘি ঢাইলা ঢাইলা বেড়ায় ওই সব সকল চামচাদেরকে নিয়ে একটু কথা বলবো তারপরে আবার এমনও কিছু চামচা আছে যেগুলো কি না আগে আমার চ্যানেলে থাকতো আমার আমার পাচাটার জন্য সেগুলারেও নিয়ে আজকে কিছু কথা বলবো মানে আজকের ভিডিওটা মনে মনে করতে পারেন যে পাঁচ মিশালি ভিডিও হবে তো চলেন আমরা শুরু করে দেই তো যারা যারা ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই লাইক করবেন চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন কারণ আমার ইউনিক ভিউয়ার্স বেশি আর গিয়ে যারা তো সাবস্ক্রাইব করছেন বা যারা শুরু থেকে আসেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইটা আসলে আমি মানে বইলা বুঝাইতে পারবো না তো কিছু মানুষ ছিল মানে শুরু থেকে আমার সাথে কিছু মানুষ ছিল পথ চলার সময় তো তাদের আসলে মাঝখানে গিয়ে আমার নাকি ভালো লাগে নাই তো যেই কারণে তারা আমার ভিডিও দেখে না অথচ তারাই এক সময় আমার চ্যানেলের মধ্যে এসে এসে বসে থাকতো কমেন্ট করতো যে তাদের কমেন্টের রিপ্লাই দিব মানে এক ধরনের পা ধরে বসে থাকতো তাদের আজকে বড় বড় কথা বের হয়ে গেছে হুম ও মানে আচ্ছা আমি ওইগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো আগে আমি এই বদাকে নিয়ে এই কথা মানে থুকু আরে আমার তো নিজস্ব নাম দেওয়াই আছে মদনা এই মদনাটারে নিয়ে কথা হবো মদনার মা আছে মদনার বইন আছে মদনার বউ আছে মদনা শ্বশুর বাড়ির সবাই হালকা পাতলা একটু আজকে ঝাড়ুর বাড়ি খাইতে পারে তো ঘটনা হইতেছে কি যে নেপাল থেকে মদনার মানে মদনার বন্ধু তা পার্সেল পাঠাইছে হ্যাঁ মানে সে মনের আনন্দে আনতে গেছে তার কালা চশমা একটা পুইরা কানা ঘুমতো তো মানে আমিও খুব আগ্রহ নিয়ে সেই পার্সেলটা দেখতে বসছি মানে সে আনতে যাচ্ছে সেই হ্যাডাম সুডাম নিয়ে গেছে তো আমি মানে বসে আছি যে কি আছে কি আছে যদিও মানে হালকা পাতলা বুঝতে পারছিলাম যে ওই প্যাকেটটা দেখা যে কি থাকতে পারে তারপরে তো লে খোলার পরে তো দেখ মানে যা দেখলাম সেটা আসলে মানে কি কমো আমার ইয়ার থেকে আর কি খারাপ মানে আমার রুচির থেকে আর কি খারাপ হয়ে গেছে আমার রুচিতে তো ভালো কোনো কিছু ছিল তো আমি মনে করছি কি যে কোনো মানে মোবাইল হোক বা থাকে না যে একটু দামি কোনো জিনিস হয় এগুলা তা তো ওনার বন্ধু তারে শীত গেছে গা হ্যাঁ শাল পাড়াইছে হ্যাঁ তো যাই হোক সে শুধু নেপাল থেকে বন্ধু শাল গিফট করল তাও আবার এরকম একটা শাল মানে এই শালগুলা যদি আপনারা দেখেন খেয়াল করেন তাহলে নিউ মার্কেটে এর থেকে কোয়ালিটিফুল শাল পাওয়া যায় হ্যাঁ 
কেউ যদি বাইরের কোনো দেশে ঘুরতে যায় তা মানে তারা আসার সময় মানে সেখান থেকে ভালো কিছু নিয়ে আসে বিশেষ করে মোবাইল গোল্ড বা হাবিজাবি থাকে অনেক কিছু সেগুলো নিয়ে আসে কিন্তু এই মদনা বাপ্পীদেরকেই দেখলাম তাদের সবাই মানে হোক লন্ডন হোক আমেরিকা হোক নেপাল সেখান থেকে খালি কাপড় পাঠায় আর হেয়ার ক্লিপ পাঠায় এছাড়া অন্য কিছু না এখন কারা এত পাগল সেই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার থেকে এই রকম সস্তা জিনিস পাঠাবে ওনারা টাকা দিলেও তো হয় আসলে টাকা দিলে না কেউ দেখবে না দর্শক বুঝতে পারছেন তো কেউ যদি একটা বক্স পাঠায় সেই বক্স আনবক্সিং করলে একটা কন্টেন্ট হয়ে যায় আর গিয়ে এটা হচ্ছে যে আনবক্সিং করা যে ভিডিওগুলো বের হয় বা করে কন্টেন্টগুলো করে সেগুলো না অটোমেটিক ভাইরাল হয়ে যায় আর যদি তার এক লাখ দেড় লাখ সাবস্ক্রাইব থাকে তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই আনবক্সিংয়ের ভিডিওগুলো একটু বেশি দেখে যদিও আমি এই লাইনে আসি বা বেশ কিছু দিন ধরে আসি বা বেশ কয়েক বছর ধরে রয়েছি তো আমি একটু হইলেও জানি বুঝি তো ওইখান থেকে না এই আনবক্সিং বলেন বা গোল্ড বলেন বা থাকে না মানে মিস্ত্রি কোনো জিনিস ওইগুলার প্রতি না মানুষের একটু ঝোঁক বেশি থাকে যে বক্সের থেকে কী বের হইল কী বের হইল এরকম ধরনের সাপোজ আপনি একটা বক্স আনলেন এক জায়গা থেকে সেই বক্সটা আয় না বললেন কি আজকে আমরা ইয়া করব আনবক্সিং করব এই কথা বলে যদি আপনি একটা কন্টেন্ট বানান ওই কন্টেন্টটাতে আপনি যদি ভালো কোনো টাইটেল থামলেন এবং কি কিছু মানে এই যে ট্যাক খাওয়াইতে পারেন হ্যাঁ তো সেই সেইটা পাবলিক খাবে সেই যা যেমন এই যে দারাজের যে কিছু মিস্ট্রি বক্স এরকম নামে যে খুশিল দেখতে পাচ্ছেন যে সব কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা কিন্তু একটা করে মানে উনষাট টাকার সত্তর টাকার আশি টাকার বা একশো চারশো পাঁচশো এরকম টাকার কিন্তু মিস্ট্রি বক্সগুলা নিছে নিয়ে কিন্তু তারা আনবক্সিং করছে সেই আনবক্সিংয়ের ভিডিওগুলো কিন্তু ভালো দমে ভাইরাল হয়ে গেছিলো কারণ ওটা একটা ট্রেন্ডিংয়ে ছিল তো এই রকমই আমি আপনাদেরকে শর্টকাটে বোঝাইলাম এর জন্য কিন্তু ওকে আনবক্সিং করার ভিডিও বা যেটাই বলেন না কেন ওনারা সব সময় আনবক্সিং করে তো আমি একটু রিসার্চ করে কিছু জিনিস পাইছি বা আমি নিজের হালকা পাতলা অভিজ্ঞতা আছে তো সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটা কথা শোনেন আমি বলি সেটা হচ্ছে কি যে আমার জানা মতে আর কি আমাদের একটা ফ্রেন্ড আমেরিকায় থাকে উনি একদিন একটা কথা শেয়ার করলো যে আমেরিকায় এরকম কিছু মানুষও আছে যে যারা কি না যে নিজেরা ভালো দাম দেওয়ার পোশাক কিনতে পারে না ওনারা কি করে আরেকজনের মানে পুরাতন পোশাক সেল করে সেই সেল করা পোশাকগুলো তারা কিনে কি না তারা পরে এরকম বুঝতে পারছেন আমি কি বুঝাতে চাইছি যে ওই যে এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশে থাকে না যে হাড়ি পাতিল আল্লাহর কাছে আমরা কাপড় চুপড় পুরাতন কাপড় চুপড় দিয়ে দিই তো ওনারা গিয়ে কিন্তু একটা পুরাতন দোকানে বিক্রি করে বিক্রি করার পরে সেখানে কিন্তু ওইখান থেকে কিন্তু কাপড় চুপড়গুলো আবার যারা মানে খুব কম টাকায় কেনে তো ওনারা কিনে কিন্তু সেটা ব্যবহার করে আমেরিকাতেও আছে এরকম আমাদের একটা ফ্রেন্ড আছে উনি আর কি বলছিল উনি ওই দেশের সিটিজেন বা উনি ব্রিটিশ আর কি তো উনি একদিন আমাদের সাথে শেয়ার করছিল কথাটা এর জন্য আমাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এখন অনেকে বলবেন কি যে এটা অন্যদের পরা বা ইউজ করা কাপড় চুপড় ওনাকে দেয় নাই ওনার বোন দিছে এই দিছে আরও কারা কারা বলে দিছে তো আমার যেটা আসলে অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করি আপনারা যারা আলি এক্সপ্রেস থেকে অর্ডার করে থাকেন বা করেছেন তাদের জানার কথা যে সেখান থেকে কেউ যদি কেনাকাটা করে বা অনেক জিনিস কিনেন তাহলে তারা এই রকম প্যাকেট করে দেয় যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে কন্টেন্ট বানানোর বা বানাবেন তাহলে দোকান থেকে এই সমস্ত কার্টুন কিনে সেগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে আনবক্সিং করার নাটক করা যায় যদিও আলি এক্সপ্রেস থেকে যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো এক মাস সময় লাগে আসতে তো সেইখান থেকে দেখা গেছে কি যে আপনি যদি একাধারে অনেক কিছু অর্ডার করেন তো আলি এক্সপ্রেসে কিন্তু থাকে যে ইয়া কোনটা কয় পাউন্ড বা কত ডলার এরকম রেট কিন্তু থাকে কম টম হুম তো যেহেতু ওইটা কার্ডে পেমেন্ট করতে হয় তো যাদের কার্ড থাকে না তারা তো পারে না যাদের কার্ড আছে বা কার্ডে এখন মনে হয় কার্ড ছাড়াও পেমেন্ট করা যায় না কি আমি জানি না আমি যখন আর কি অর্ডার করছিলাম তখন আমার কার্ডে পেমেন্ট করতে হয়েছিল তো যাই হোক ওই ওইখান থেকে যদি আপনি এক একাধারে চার পাঁচটা করে যদি আপনি অর্ডার করেন বা কিছু তারা কি করে এরকম একটা করে প্যাকেট দেয় বা ছোট একটা কার্টুন দেয় 
আর যদি সিঙ্গেল দেন তাহলে ওই যে সিঙ্গেল এরকমভাবে একটা পার্সেলের প্যাকেট আর কি দিয়ে দেয় দিয়ে যায় তারপরেও ওটা কিন্তু সুন্দর করে র্যাপিং করা থাকে আমি সেখান থেকে কি জানি অর্ডার করছিলাম আর আমি সেখান থেকে না একটা ব্লেজার অর্ডার করছিলাম তা আসলে আমি যেরকম দেখছিলাম সেরকম পাই নাই কাপড়টা খুবই পচা ছিল তো যে কারণে আমার টাকাটাই মায়ের গেছিল কত কত ডলার দিয়ে জানি আর কি অর্ডার করছিলাম তো যাই হোক এরকম যদি দশ বারোটা আপনি প্রোডাক্ট কিনেন খুব কম দামে ধরেন যে আপনি পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ ডলার বা বলেন বা আরও কম বলেন এক ডলার দুই ডলার পাঁচ ডলার এরকম ধরনের কিন্তু দামের প্রোডাক্টগুলো পাওয়া যায় তা আবার আবার বাচ্চাদের জিনিসগুলোও কিন্তু পাওয়া যায় হুম তো এইগুলো যদি আপনার দশ বারোটা একসাথে কিনেন তাহলে ওইখান থেকে ছোটো একটা ইয়ে পাঠায় দেয় ইয়াতে করে প্যাকেটে করে তারপরে পাঠায় দেয় হুম তো এই যে এখন নিজের কন্টেন্ট বানানোর জন্য যে সে এইরকম ধরনের একটা বাটপারি করল মানুষের সাথে যে আমার বন্ধু পাঠিয়েছে আমার বন্ধু পাঠিয়েছে ওর বন্ধু যা পাঠিয়েছে সেইগুলা আমাদের এই যে নিউ মার্কেটেই পাওয়া যায় আর নিউ মার্কেট যেতে হবে না ওই যে কি বলে জানি এই যে মিরপুর দশে হপের সামনে গেলেও পাবেন তারপরে আরও কই কই গেলে পাবেন তারপরে বঙ্গ মার্কেটে গেলেও পাবেন তারপরে কি বলে তারপরে মেরাধিয়া যে হাট আছে বনশ্রী ওইখানে গেলেও পাবেন এখান থেকে আমাদের নেপাল থেকে আনতে হবে না তো আবার এই যে এই দ্বারা যে কয়েক বছর আগেও কিন্তু এরকম প্যাকেট দিয়ে পার্সেল পাঠাইছে এরকম প্যাকেট না মানে দ্বারা যে এখন তো ওই র্যাপিং করা থাকে চার সাইডে আর আগে যে দ্বারাজ থেকে যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টগুলো বা দ্বারাজ থেকে যদি কোনো কিছু ইয়া করা হইতো অর্ডার করা হইতো ওই পার্সেলগুলো আসতো কি ওই যে একটা সাদা র্যাপ কাগজ আছে না ওই যে কীরকম জানি সাদা কালার ইয়া থাকে আসলে যে সাদা কালার যে একবারে প্লেন কাপ ইয়াগুলো থাকে কাগজগুলো থাকে যে ওই কাগজ দিয়ে আগে আর কি পাঠাইতো আর উপরে দিয়া ইয়া মার্কার দিয়া লেখা থাকতো ব্ল্যাক কালারের মার্কার দিয়ে লেখা থাকতো দারাজ কিন্তু এখন তো দারাজের প্যাকেট হইতেছে যে এখন উন্নত হয়ে গেছে এগা তো মানে এখন আর কি দারাজের লোগো দেওয়া আছে বা সিল ছাপ্পর মারা আছে কিন্তু আগে দারাজের কোনো সিল ছাপ্পর মারা ছিল না আমি ওইখান থেকে একটা দুই হাজার আঠারো সালে মোবাইল কিনছিলাম দারাজ থেকে তো মোবাইলটা ভালো অনেক দিন ব্যবহার করা হয়েছে অনেক দিন প্রায় মনে হয় চার পাঁচ বছর ব্যবহার করা হয়েছে তো অনেকে বলে খারাপ পরেই পরে সেই পরে আল্লাহ রহমতে আমার খারাপ পরে নেই কিন্তু আমার আলি এক্সপ্রেস থেকে খারাপ পড়ছিল তো যে কারণে ওই যে আনবক্সিং করে হ্যাঁ আনবক্সিং করে দেখায় কি পাঠাইলো এই পাঠাইলো হ্যাঁ সব থেকে বড় কথা একটা বাটপারি মানে মানুষের করার লিমিট আছে এখন দুই হাজার চব্বিশ সাল এখন কেউ বলদ নেই সোজা কথা কেউ বলদ নেই কেউ অশিক্ষিত নাই কেউ মূর্খ নেই হ্যাঁ তো সব থেকে বড় কথা যেটা যে নিজের বন্ধু পাঠাইছে হ্যাঁ নিজের বন্ধু পাঠাইলে বন্ধুর কোনো ইয়া নাই সিটা ফোটা নাই কিছু নাই হ্যাঁ সেখানে আমার মনে হয় যে ও নিজে অর্ডার দিছে নিজে অর্ডার দিয়ে হয়তো ঢাকা থেকে কোনো পার্সেল কোনো ইয়াতেও করে অর্ডার করছে সেটা কোরিয়ারে করে কোরিয়ার সার্ভিসে গিয়ে জমা হয়েছে সেখান থেকে গিয়ে সে নিয়ে আসছে আর নাম দিছে বন্ধুর আর তিশার মুখের অবস্থা দেখছেন দেখলেই তো বোঝা যায় সে এটা বাটপারি করছে হ্যাঁ এটা বাটপারি কারণ বাপ্পি যে মদ না পাশাপাশি একটা বাটপার তার বলার কোনো অপেক্ষা রাখে সেটা আপনারা জানেন যে ও কত ধরনের বাটপারি করে এই যে সেদিনকার কাহিনী ডাকন তাবিয়া কইছে যে ও তাবিয়ারে বলতে বলছে যে বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলতে বলছে তাবিয়া ছোটো মানুষ ওই ছোটো মানুষের কথাবার্তা এরকমই হবে উল্টা পাল্টা করে ওরা বলেই হ্যাঁ তো সেইখানে ও বলতো যে না শিখতেছে বা এই করতেছে সেই করতেছে চার বছরের বাচ্চা তো আর পাইকা ঝুনা ওর মতো ঝুনা দিয়ে যায় না এই ও সব কথা একবারে একবারে বইলা ফেলবে যাদের ছোটো বাচ্চা আছে তারা জানেন যে এই বাচ্চাদের কথাবার্তা এইরকম যে ওরা কী বলে না বলে বলা যায় না আমার মেয়ে গিয়ে ওই যে ওদিনকে বলতেছে যে ওইখানেতে ব্রাশ করে কানা বগিরসা হ্যাঁ ওরে ওই যে ইয়া সারা বলতে বলছি ও বলতেছে যে ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা ওইখানেতে ব্রাশ করে কানা বগিরসা এখন ছোটো মানুষ তো বলছে এটাই বেশি সাহস কইরা এখন সেটারে তো আর মামার মিথ্যা আমার বলতে হবে না যে হ্যাঁ ও ঠিক বলছে ঠিক বলছে ওইটাই বলছে এটা তো বলতে হবে না তারপরে ওই বাচ্চাটাই নিজে ওর ভুল ধরাই দিচ্ছে যে কত বড় আসলে মানুষের মদনার ঘরে মদনা হইলে মানুষ ইয়া করে 
ওই বাচ্চারাই বোঝা দিতেছে যে না না আমি তো এটা বলি নাই আমি তো এটা বলি নাই আমি এটা বলছি এটা বলছি এটা বলছি তাহলে ওই বাচ্চারা সামনে ওই বেড়ায় মৃত্যুক হইল না মৃত্যুক প্রমাণিত হইল না কি দরকার আছে এই বড়গিরি চাপা চাপাবাজি বাটপারি করা যে বাটপারি নিজের একটা ছোট্ট মেয়ে চার বছরের একটা ফেরেস্তা মেয়ে বাচ্চা সে ধরাই দিতেছে ওর বাটপারি এরপরেও তো লজ্জা হওয়া দরকার আর জাতি তো ওর বাটপারি সম্পর্কে তো জানে ওয়াল টপ কাইনা এটা তো আর কেউ মিথ্যা জানে না এটা তো সব সত্যিই জানে হ্যাঁ ওর মেয়ে ছোটো মেয়ে ওর ছোটো বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা যে এরকম সুন্দর সুন্দর করে ধরাই দেয় যে এটা তোমার ভুল এটা এটা তো এটা আমি বলি নাই ওইটা আমি বলি নাই মানে নিজের মনের যত দিয়া বলে পাপ পা পাপ করছে সেগুলো আরেক মানে বাচ্চাটার উপরে দেওয়া হয় এর আগেও সাদের মধ্যে একদিন বড়ই আনতে গেছে হ্যাঁ তানুমণ্ডল রেনিয়া তো ওই দিনকেও আর কি কি জানি একটা কথা বলছে তো সেখানেও ওই ছোট্ট মেয়ে তাবিয়া ওই তাবিয়াটাও কোয়া দিতেছে যে না না এটা এমনি না এটা এমনি এটা এমনি এটা এমনি এরপরে মদ না লজ্জা স্মরণ ঘিন্না পিত কোনো কিছুই হয়নি আসলে সত্যি কথা বলতে কি হয়েছে ও দিন করলো না যার ভুলে ভুলে জন্ম হয়ে গেছে সত্যি কথাই ওর ভুলে ভুলে জন্ম হয়ে গেছে যে দুর্ঘটনায় জন্ম হয়েছে দুর্ঘটনায় জন্ম না হইলে যদি ওই যে ভালো ভালোভাবে জন্ম হইতো তাইলে ও এরকম ফাজিল হইতো না আর এরকম বাটপার হইতো না আল্লাহ ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে হইতেছে তো যাই হোক আরেকটু কথা বলি যেটা হইতেছে কি যে এই যে কিছুদিন আগে দাঁতের বাগান কইছিল যে ভাই আমার সংসার চালায় এর জন্য বড় তো অনেক দায়িত্ব যে কারণে ওর মনে শখ পূরণ করতে পারে না মাকে দিতে হয় ভাই বোনকে দিতে হয় তারপরে বাচ্চাদেরকে দেখতে হয় বউকে দিতে হয় এরকম ধরনের কথা বলছিল সংসার চলায় এই মিথ্যা কথাটা যে কইছিল আজকে ওরে আরেকটা বার জুতার বাড়ি দিম দাঁতের বাগানেও দিমু ওর ভাইটারেও দিমু তো মদনা নাকি সংসার চালায় অথচ তার খাটাস মা নাজমা বেগম পেনশনের টাকা দিয়া বাজার করতে গেছে কে মদনা যদি সংসার চালায় তাহলে নাজমা বেগম কেন পেনশনের টাকা দিয়ে বাজার করতে যাবে আর এত বড় পাড়া থাকতে এত বড় একটা পাড়া দামরা পাড়া থাকতে বয়স্ক মা বাজার করে আনে আর সেটা বৈশা বৈশা গিলে আর হে 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 করে ওর লজ্জা স্মরণ করে না যে আমার বয়স্ক মা একা একা বাজার করতে গেছে তাও আবার বাচ্চাটার লগে লয়ে গেছে সেদিনকা যে আমার মা বয়স্ক মা বাজার করতে গেছে আর আমি এই পায়ের উপরে পা তুললা মোবাইলে সেরি গো উল্টা পাল্টা এই ঝুমকা ওই ঝুমকা ওই ঝুমকা ঝুমকা এই নাচ না দেখে আমি মাল লাগে গেলাম না কে হুম ওই দিকে তানুমণ্ডলের যে আইফোন দিছিল ঘুষ দিছিল তানুমণ্ডল আইফোন যে ঘুষ দেওয়ার পরে দাঁতের বাগান বলছিল যে মানে ওর মদনা ভাই সংসার চালায় সবাই দেয় তার শখ সবাই দিতে দিতে তার শখ পূরণ করতে পারে না এখন কই গেল সেই কথা যে ছেলের যোগ্যতা হয় না ঘরের একটা টেবিল ম্যাট কিনার সেই সেই টেবিল ম্যাট মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া থেকে আনতে হয় তাও আবার মেট টাকায় হ্যাঁ ওই বেটা সংসার চালাবে এইটা একটা হাস্যকর কথা ও হিদিনকা কইছে না ও মাঝে মধ্যে না আমার শুদ্ধ জায়গায় আবার লোকাল ভাষা চলে আসে কি করব বলেন আমরা তো আবার মানে টপ লেভেলের শিক্ষিত বাচ্চা পোলা পাই না যে কারণে আমরা ওই যে সবার সাথে চলাফেরা করি তো এর জন্যে আমরা লোকাল ভাষাও বলি আবার শুদ্ধ ভাষাও বলি তো যাই হোক তো মদনার খালি মানে ইয়াং মানুষদের মতো মানজামাইরা মানজামাইরা ঘুরতে পারা ছাড়া আর কিছু নাই আর আছে যে মহিলাদের পিছনে পিছনে গিয়া গোল রুটি আর চা বানানো দেখাইতে পারে এ ছাড়া মানে ওর আর কোনো যোগ্যতাই নেই ও ও কোনো বেড়া আচ্ছা বেড়া কথা কন বেড়া মানুষ কাজ করবে অফিসে বেড়া মানুষ বাইরে থাকবে সব সময় বাইরে থাকবে অল টাইম বাইরে থাকবে কেন বেটা মানুষের কাজই হয়েছে বাইরে ঘরে না তো আর এই মদ না হইতেছে এমন মদ না সে মহিলা মানুষদের মতো এই যে কি কি বাজার করলো সেইটা দেখাইলো তারপরে ওই ভালো কথা ওই দিন গেছে স্বপ্নে বুঝছেন না ও স্বপ্নে না কোথায় জানি গেছে একটা সুপার শপ হয়েছে বলে গরিব খানার আশেপাশে তো সেইখানে গেছে হুম তো সেইখানে যায় সে ভিডিও করছে ভিডিও করে আর মানে সে দেখাইলো সে সে মানে সে এই সুপার শপ থেকে মার্কেট করছে এই শপিং করলো তো শপিংয়ে কি কিনলো ওই যে বাই ওয়ান গেট ওয়ান আছে না মানে একটা কিনলে একটা ফ্রি সে সেইটা কিনে নিয়ে আসলো 
এই যে আমি গত মঙ্গলবারের দিন গেছিলাম এই যে স্বপ্নে গেছিলাম আমার বেশিরভাগ বাজারঘাট আসে সহি বাজারঘাট নিয়ে আসে স্বপ্নে থেকে আর যদি স্বপ্নে তো সব জিনিস সব সময় পাওয়া যায় না তো এরপরে লোকাল বাজার থেকে নিয়ে আসে এ আমি গত মঙ্গলবারে গেছিলাম যে ইয়াতে স্বপ্নে গেছিলাম তো এই যে আমি তো গিয়া ভিডিও করলাম না আর স্বপ্নে তো মানে সহজে ভিডিও করতেও দেয় না ওই যে এর আগে একজনের দেখলাম যে ভিডিও করতে নিছে বলছে যে স্যার ভিডিও করা যাবে না তো ভিডিও করে না এখানে তো ভিডিও করা যায় না তা তারপরে ওইটা চুরি চামারি করে মত না তো ওই চোর তো চোর না হইলে ওয়াল টপকায় যায়নি দেখা করতে তো ওই চোরে কি করছে ওই চোরে একটু চুরি করে ভিডিও করছে তো এইখানে গিয়েও আর ভিডিও করার কি আছে যে মানুষ কি সুপার শপে যায় না ঢাকা শহরের মানে যত মানুষ আছে কয়জন কয়জন মানুষ ইয়া করে লোকাল বাজার থেকে কিনে যারা কিনে তারা কিনে যারা কিনে না মনে করে যে না গ্যাম জ্যাম লাগবে এই লাগবে আর একের মধ্যে সব ইয়াতে গেলে সুপার শপে গেলে এর জন্য তারা কিনে আমি কিন্তু এখানে কোন কোনো শ্রেণীরে ছোটো করতেছি না যে হ্যাঁ আমি আমি সুপার শপে গেছি ও অন্য শ্রেণীর লোকেরা যাইতে পারে না আসলে যায় না ধরতে গেলে স্বপ্নের মধ্যে বা এই সুপার শপে দাম বেশি লোকাল বাজারের থেকে সুপার শপে দাম বেশি হয় আবার ওই জিনিসগুলো ফ্রেশও হয় তো যে কারণে যার যেটা চয়েস সেখানে যায় তো সেটা নিয়ে তো ভিডিও করার মতো কোনো কিছু নেই আসে ওইখানে মদ নাই গেছে চুরি করা ভিডিও করতে চুরি করা ভিডিও করিয়া এই টাইমটা দেখাইলেও যে মানুষের ভিডিও করছে কিন্তু ও যে স্যাশ্রামি একটা করেছে সেটা তো করলো না ওই স্বপ্ন থেকে বাই ওয়ান গেট ওয়ান একটা লয়েছে সেদিনকে আমি কি জানি দেখলাম যে কি বাই টু গেট ওয়ান মানে গেট ওয়ান এ ফ্রি দিবে কি জানি একটা দেখছিলাম তো আমি আর কি মানে আমার ওটা লাগতো না যে কারণে আমি আনি নাই তো এটাই হয়েছে কথা হেরে তো ওর দেখানোর কোনো মানে ওর তো দেখানোর মতো কোনো কিছু নাই এর জন্যই ওর নাম দিছে আমি মাইকগা কারণ ও মাইকগাগিরি যে করে বেশি হ্যাঁ পুরুষ মানুষের রান্নাঘরের মধ্যে কি কি ও মাইকগা দেখিত করে ওই যে কিছুদিন আগে জিনা পার জামাইরে কছিল যে রাহি জুতাগুলো নিয়ে আসো তো জামাইরে বলে কেউ অর্ডার দেয় জুতা লোয়েতে জামাইরে বলে কেউ অর্ডার দেয় এটা করতে সেটা করতে হ্যাঁ তো ওই পদের জামাই দেখে তো বেড়ায় সারাদিন কাম কাজ করে না কিছু না সারাদিন বউ লাইভ করে বা বউ হেনে হেনে যায় হে পিছে 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 লেঙ্গুর দৌড়া দৌড়া যায় ওই যে আমরা একদিন আমরা ছোটোবেলায় মিনা কার্টুন দেখতাম না যে একটা বাচ্চা একটা মার আঁচল দৈরা কাঁদতে কাঁদতে যায় এ এ করতে করতে যায় ওই ওই সেই রকম ও খালি আসল ধরে কোন বেডি কী করলো কোন বেডি কী মানে ওর ওর কাহিনী হয়েছে যে বেডি করলো ওর মানে চিন্তা ভাবনা চেতো নাই খালি বেডি মানুষ বেডি মানুষ বেডি মানুষ বেডি মানুষ সারা ওর আর কিছু নাই এর জন্যই ওর লুচ্চা লাপাঙ্গা বাটপাট চিটার সব কিছু আচ্ছা এখন আমি একটু আমার যে কিছু সো কল্ড চামচাদের নিয়ে একটু কথা বলি এক এক চামচারা এক এক জায়গায় গিয়া বলে আপনার নাম ভাঙ্গাইয়া খায় ভালো ভিউস নিচ্ছে এই করছে সেই করছে হ্যান করছে ত্যান করছে আসলে ওর জন্মটা হয়েছে যে এই যে মানে কিছুদিন আগে এর জন্য ও ছোট মানুষ তো ভুল ভাল কথাবার্তা বইলা ফেলে কেন বলছে আমি বলি আমি যখন এই এই ইউটিউবে আসছি বা আমি যখন এই রোস্টিংয়ে পা দিছি আমার রোস্টিংয়ে পা দেওয়ার আগে যে আমি যে ব্লগ করতাম ভিডিও করতাম তখন তো আমি কারোর নাম নিয়ে ভিডিও করতাম না ইভেন আমি যখন ভিডিও করা শুরু করছি আমি কিন্তু আমার লজ আমার আমার ইয়া দেওয়া বুদ্ধি দেওয়া কথা বললে তারপরে কিন্তু আমি এইখানে এই ইউটিউবে আসছি বা রোস্টিং জগতে পাড়া দিছিলাম ঠিক আছে তো সেইখানে তখনও তো আমি কারোর নাম নেই নেই বা অমুকের নাম নেই নেই যে অমুক অমুকের নাম নিছি দেখা আমি আমার ভিউস কামাচ্ছি ভিউ হচ্ছে হ্যাঁ আরে মদনার ঘরে মদ না যদি মাতার মধ্যে এতই বুদ্ধি থাকতো তাহলে আমার এই চ্যানেলের যতগুলো ভিডিও আছে আমার মনে হয় ছয়শোরও কত জানি ছয়শো কত জানি ভিডিও রয়েছে বিশ বাইশ পঁচিশ যাই হোক রয়েছে এইখানের মধ্যে আমার ভিডিও কয়টা আর আমার শর্টস কয়টা সেটা আগে গিয়া চোখে দেখ আমি আর বলতে পারি না এই সমস্ত কথাবার্তা আমার এই চ্যানেলটা মূলত এই যত সাবস্ক্রাইবার আছে ধরেন যে পাঁচশো পাঁচশো সাবস্ক্রাইবার আসে আমার এই ভিডিও থেকে আসছে আর যে যে চব্বিশশো সাবস্ক্রাইবার এই চব্বিশশোর মধ্যে ধরেন যে পাঁচশোয় আসছে গিয়া আমি ধরলাম পাঁচশো আসে নাই তারপরও বললাম যে পাঁচশো পাঁচশো আসছে যে গিয়ে আমার ইয়ার থেকে ভিডিও থেকে 
আর বাকি যে উনিশশো সাবস্ক্রাইবার আইসে সেগুলো আইসে আমার শর্টের থেকে প্রত্যেক দিন আমার যে শর্টসগুলো শর্টসগুলো আর আমার পিছনের যে শর্টসগুলো সেগুলো যদি দেখা 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 আসিস না ফকিনির বাচ্চা তাহলে বুঝতে পারবি যে আমার এগুলো শর্টসের থেকে আসছে আর আমার এত এত ভিউস আমার এই চ্যানেলে গিয়ে দেখবে আমার কত লাখ ভিউস এগুলো সব আমার শর্টসের থেকে আসছে মদনার বাচ্চারা দুই দিন ধরে ইউটিউবে আসে নাই কিছু নাই আইসা আইসা খালি কমেন্ট করে এরপরে আবার কিছু বলি আমারে বলে আমি গঠনমূলক সমালোচনা করি আচ্ছা গঠনমূলক সমালোচনা গঠনমূলক কথা কাকে বলে সেইটা আগে আপনি ই করেন রিসার্চ করে আসেন তারপরে এসে আমাকে কমেন্ট করেন কিছুদিন আগেও এই সমস্ত সোকল চামচারা আইসা আমার চ্যানেলে পইরা থাকতো যে তাদের ইয়াগুলো জানি কমেন্টগুলো জানি আমি শেয়ার করি এমনও এক সোকল্ড মহিলা আছে যে মহিলা কিনা আমার এখানে পইরা থাকতো রেগুলার ইয়া করতো কমেন্ট করতো রেগুলার কমেন্ট করতো রেগুলার কমেন্ট করতো হ্যাঁ আপনার ভিডিও খুব ভালো লাগে আপু আপনি যে স্টাইলে কথা বলেন আমি ঠিক আছে আপু এইভাবেই চালিয়ে যান আমরা আপনার পাশে আছি আপু ইভেন কি ওই মহিলাই কিছুদিন আগে আমাকে বলছিল আপু আপনি এখান দিয়ে যে গিয়েছিলেন আমার বাসার পাশে দিয়ে আপনি গিয়েছেন আর এই আটটোর জন্য আপু মিস হয়ে গেল সেই সকল চুলকানিমূলক কুটনি আপা গিয়ে বলতেছে সকল এন পাখিকে এন পাখিকে দেখি না হুম অথচ এন পাখিকে দেখে না কিন্তু এন পাখির কমেন্ট বক্সে এসে পড়ে থাকতো আমার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ওই সব সকল কিছু চামচাদেরকে যারা এখন মানে অক্টোপাসের মতো নিজের রং পাল্টায় ফেলছে ওদেরকে আমি ধুইরা ধুইরা স্ক্রিনশট দিয়া ধুইরা ধুইরা আয়না সবার সামনে একবারে ল্যাংটা করে দিতে পারব তাতে আমার কোনো কিছু হবে না আর যে সমস্ত বাচ্চা পোলা পায় নেই কইতেছেন যে আমার এইখানে আপনার নাম বিক্রি করে অমুকের অমুকের নাম বিক্রি করে আপনি উনি ভিউস নিচ্ছে ফকিন্নির গেলে ফকিন্নি আমার এখানে যতগুলো ইয়া দেখিস মানে চার পাঁচশো করে ভিউজ বা ইয়া করিস কি কি বলে আমার যে পঁচিশশো সাবস্ক্রাইবার আছে সেই পঁচিশশো সাবস্ক্রাইবারের মধ্যে ধর পাঁচশো সাবস্ক্রাইবারই হইতেছে গিয়ে আমার ভিডিও থেকে আসছে যদিও পাঁচশো সাবস্ক্রাইবার আসে নাই আর সবগুলো আমার শর্টের থেকে আসছে শর্টস থেকে আসছে ওই শর্টসগুলো আগে চেক কর চেক করে তারপরে আইসে কথা বল ইভেন আমার আমার আমাকে গালি দেওয়ার জন্য পাঁচ তারিখেও একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করছে সে ক্রিয়েট করে আমার এসে গালি দিছে আমার কাছে না খুব হাসি মানে হাস্যকর লাগছে জিনিসটা কেন যে একটা ফোন একটা এই একটা মেইল খুলতে একটা ফোন নাম্বার লাগে বা যাই হোক একটা চ্যানেল খুলতে একটা ফোন নাম্বার লাগে সেই ফোন নাম্বারটা দিয়া একটা চ্যানেল খুইলা ভালো কিছু না করতে পাইয়া আরেকজনের গালি দেওয়ার জন্য চ্যানেল খুলতে হবে কেন আল্লাহ রে আল্লাহ আল্লাহ তারপরে যে কি করবে মানে খালি ক্যাশবে তোদেরকে তোরা এরা মাথায় রাখিস তো আমি এখন সৈরা গেছি কেন আমি কারো নিয়ে কথা বলতেছি না কেন এটা নিয়েও তোমাদের এত চুলকানি কেন তোমরা আগুন লাগাও তোমরা পানি ডালতে পারো না যখন তাহলে সেখানে আবার আগুন লাগাও কেন আর এই আগুন লাগানোর পিছনে কোনো একটা মাস্টার মাইন্ড জড়িত আমাকে যে কোনো একজন ভিউয়ার্স খুব 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 রিকোয়েস্ট করে বলছিল যে আপনি আমাকে চুপ থাকতে আমি জানি কোনো ধরনের কথা না বলি আল্লাহর দোহাই পর্যন্ত দিছিল যে আমি যেন কোনো কথা না বলি যাদেরটা তারাই বুঝবে হ্যাঁ এখানে মাঝখান থেকে কথা বলে আপনি আপনার সময় নষ্ট করেন না কথা বলেন না উনি কালকে রাতে তিনটার দিকে আমার আবার কমেন্ট করছে যে আপনি কি ইয়া করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি কোনো কথা বলেন নাই এখন বুঝে নিন কিন্তু এর পিছনে কোনো না কোনো মাস্টার মাইন্ড জড়িত ছিল যে মানে উস্কায় দিছে উস্কায় দেওয়ার পরে তারপরে যাতে মানে লাগুক এটা কোনো কেউ চাইছে যে লাগুক হ্যাঁ একটা গ্যামজ্যাম বড় সড়ো ধরনের একটা গ্যামজ্যাম লাগুক লাইগা যাতে মানে সব কিছু ঘুরে ফেরায় যাক আর যারা নষ্টামি নোংরামি করতেছে তারা জানি পার পাওয়া যায় এরকম ধরনের একটা কমেন্ট আসছে যেই কারণে আমি যেদিনকে আমার আল্লাহর দোহাই দিয়ে না করছে আমি তারপরের দিন থেকে চুপ হয়ে গেছি আমি কোনো কথা বলি নেই এখন আমি কথা বলি নাই কেন সেটা নিয়েও সমস্যা এখন সমস্যা আমি কথা বলি নাই সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি কথা বলি নাই কেন আমার যদি মনে হয় আমি কাউরে নিয়ে কথা বলবো আমি কথা বলবো আমার যদি মনে হয় আমি কাউরে নিয়ে কথা বলবো না কথা বলবো না এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনারা যারা খোঁচাই 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 দিচ্ছেন আগুন লাগায় দিচ্ছেন আপনারা তো পানি ঢালার সময় আপনাদের থাকা পাওয়া যায় না ইভেন আপনারা যে আমারে খোঁচাই বলছিলেন যে ওনাদের নিয়ে ওনাদের নিয়ে কথা বলতে আমি কথা বলার পরে আপনারা কেউ একটা চ্যানেলে গিয়া বলছেন যে আমি বলছি আমরা আমরা শুনতে চাইছিলাম তার কাছ থেকে সে বলতে সে বলছে 
দিয়েছে বা তার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইছিলাম যে সে কী রিয়াকশান দেয় এটা কেউ বলছেন এটা কেউ বলেন নাই যেহেতু এই এই সম এই কথাটা কেউ স্বীকার করতে পারেন নাই আর কখনোই আমার এইসব চুলকানি বা উস্কানিমূলক কোনো কমেন্ট করবেন না আর আমি কিছুদিনের জন্য আমার কমেন্ট বক্স খোলা রাখছিলাম দেখা অস্তি বস্তি ডান্ডিখোর ম্যান্ডিখোর এই খোর সেই খোর বাবা খোর ডাইল খোর এগুলো সবাই আইসে আমার কমেন্ট ভুইরা গেছিলো তো যাই হোক এখনও সেই ইয়া নাই বন্ধ করে দিছি কমেন্ট সেকশন এখন আমি বেশি 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 যারা আমার ইয়া করবে কি বলে জানি প্রশংসা করবে তাদেরই শুধু কমেন্ট করব আর ভিউয়ার্স ভাই বোনেরা বেশি বেশি করে আমাকে ভালো ভালো কমেন্ট করবেন যাতে করে এই যে এদের গায়ে আরও বেশি বেশি করে জ্বালা ধরে যায় তো থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে আর আপনারা আমাকে নিয়ে যত নেগেটিভিটি সরান তাতে আমার একটা চুলও সিরা যাবে না কারণ আমি এত নেগেটিভ মানুষ হয়েও আমি আট নয় জনের হায়ার কইরা কাজ করাই ইভেন আমি মাসে তাদের স্যালারি দিই আপনারা দেন না আপনাদের এই চুলকানিমূলক এই কূটনামিমূলক এই কূটনা কূটনামি ছাড়া আপনারা আর কোনো কাজ করতে পারেন না হুদাগামে যে বেডির যে যে সব মহিলারা আছেন জামাই ডাকান খায়া দেয়া কি জামাইরা অন্য ধ্বংস করতেছেন জামাইরা কোনো দশ টাকা কোনো হেল্প করতে পারতেছেন না বা নিজের পায়ে যে আপনি আপনারা যে একটা উদ্যোক্তা হওয়ার যে আপনাদের যে একটা অ্যাবিলিটি সেটাও নাই হ্যাঁ সো কাজে আমি খারাপ বা আমি যাই হই না কেন আমি খারাপ হয়েও কিন্তু আমি আট নয় জনকে আমি বেতন দিয়ে রাখতেছি ঠিক আছে এইটা বুঝতে হবে যে লেভেলে সবাই সবার লেভেলে যাইতে পারে না তো এই যে কুটনি আপারা আর এই যে কুটনি চামচারা আপনারা আমার লেভেলে কখনোই আসতে পারবেন না সো কাজে ওই যে আমাকে বলেন অমুক অমুক খানের ইয়া এই সেই হ্যান ত্যান হাবি আমি অমুক খানের ওই ওইখানেও মানুষ থাকে খারাপ কেউ থাকে না ওইখানেও মানুষ থাকে তো ওইখানে থাইকা যদি আমি আট নয় জন হায়ার করি আমি কাজ করাই আমি বেতন দিতে পারি মাসে আর আপনারা ওই দশ তলার উপরে থাইকাও আপনাদের পিছনে একজন একটা দেখেন তো একটা কুত্তারে ঘুরাইতে পারেন কি না সোকাজে কথা বার্তা সাবধানে বলবেন হ্যাঁ আমি ভালো আমি ভালো আমি খারাপ খারাপ আমি যার সাথে ভালো আমি তার সাথে ভালো আমি যার সাথে খারাপ আমি তার সাথে খারাপ খারাপের সাথে খারাপ করি ভালোর সাথে ভালো করি আপনাদের সহ্য হইলে আমার ভিডিও দেখেন না থাকলে আল্লাহ হাফেজ খোদা হাফেজ বাইরে যান কারণ আপনাদের মতো ওই এক দুইটা ফকিননি মার্কা ভিউয়ার্সের জন্য আমি আমার চ্যানেলের মনিটাইজেশন পাইনি বা আমার চ্যানেলে এক দেড় লাখ সাবস্ক্রাইব ইয়া হয় নাই গা ভিউজ হয় নাই গা দুই তিন লাখ চার লাখ ভিউজ হয় নাই গা বা আমার এই আমার এই এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন ইমপ্রেশন বাড়ে নাই আপনাদের মতো এক দুইটা ফকিননিদের জন্য সো আপনারা থাকলেও আমার কোনো কিছু হবে না না থাকলেও কিছু হবে না আপনাদের লজ্জা লাগে না আপনারা আমার ভিডিও দেখেন না অবশ্য তারপরে আবার আয়সা মান আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে যান তারপরে আবার আরেকখানে যা পিনিক লাগান লজ্জা লাগে না এসব এসব উস্কানি দেওয়া বন্ধ করেন এখন যার যার মতো করে তারা তারা কাজ করতে দেন হ্যাঁ আর নিজেরা মাথার নিচে বালিশ দিয়ে গোমান গা যান আর যারা যারা কন যে আমি অমুকের নাম বাঙ্গা অমুকের নাম বাঙ্গা খাই আমার যে নব্বই নব্বই পঁচা নব্বই এখন পঁচানব্বই কে সাবস্ক্রাইবার হয়েছে যে চ্যানেলটা হ্যাঁ সেটা তো আমি কাউরে সাথে শেয়ার করি না বা আমার আরও যে ইয়ে আছে পেজ পেজ মজে এটা সেটা হ্যাঁ তারা আমি যে আসে তো কখনো শেয়ার করি না তো ওইখানে যে আমার যে নব্বই হাজার সাবস্ক্রাইবার যেই চ্যানেলটা সেখানে যে আমার তাহলে ভিউজ কত হবে সেটা তো আপনাদের আর বলতে হবে না তো যারা ইউটিউবিং করেন তারা জানেন তো সেইখানে আমি কার নাম নিয়ে আমি নব্বই হাজার সাবস্ক্রাইবার করছিলাম সেটা একটু বলেন তো যে যে চামচার বাচ্চা যে এই কথাগুলো যে যা যা লাগাইতা সোস হ্যাঁ তোর মার এখন তো কইতে হয় যে তর বা তর মার বা তর বইনের বা তর বইয়ের হুম তর চোদ্দো গোষ্ঠীর যত মহিলারা রয়েছে হ্যাঁ গো মুখ দেখা কি আমি নব্বই নব্বইকে সাবস্ক্রাইবার করছিলাম নাকি আমি সেই সেই চ্যানেলও মনিটাইজেশন করছিলাম ফকিন মার্কা কথাবার্তা যে বলিস অশিক্ষিতদের মতো তো যাই হোক দর্শক অনেক কথা কই আলাইছি এখন একটু দাঁতের বাগানের দোলাই করি আসলে উস্কানি দিচ্ছে আমারে এই দুই দিন ধরে আমি চুপ হয়ে রয়েছি আমার উস্কানি দেয় আমি ভয় পাইছি এই পাইছি সেই পাইছি হ্যান পাইছি তেন পাইছি হুম আমি ভয় পাইছি সেটা আমারটা আমি বুঝবো আমি কিন্তু করে কইতে কইছি যে আমি ভয় পাইছি না কি পাইছি তোরা বীর পুরুষ বীর পুরুষ যায় দেখ গা যখন ঠাপানি খাস তখন দি কাপুরুষ হয়ে যাস গা যাই হোক দর্শক এখন সেই দাঁতের বাগানের কথায় সে ভাবি 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 করতে করতে তার মুখ দিয়ে ফ্যানা উঠটা গেছে গা হ্যাঁ যেই ভাবি রে আগে নিজের ভাইয়ের বউ বলতে লজ্জা পাইত সে এখন তার মানে সে তার ভাবির প্রতি এত দরজ্য উতলাইয়া পড়ল কেন নেই এত ভালোবাসা দাঁতের বাগানের কোন কুয়ার থেকে বাইরে এলো কোন এত কুয়াডা একটু দেখতে চাই কুয়াডার সন্ধান চাই 
তো এখন সব কিছুতেই তার ভাবি মানে এইটা ওইটা 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 আসলে দেখেন কি বলবো এদের না চারতে গেলে জিব্বাটাও ব্যথা হয় না হবে কেমনে কইরা ছোটোবেলার থেকে দেখো সাইডটা বড় হয়েছে বা সাইডটা পুইটটা যারা বড় হয়েছে ওদের কি চাটা বন্ধ করলে ভালো লাগবে এই দাঁতের বাগান কিছুদিন আগেও কাউরে না কাউরে বলছিল যে আমার আমার ভাবিকে দাও ইচ্ছা মতো ইচ্ছা মতো দাও হ্যাঁ আপনারা আপনারা তো কমেন্ট করছিলেন আমারে যে কোনো একটা ব্লগারের নাম বলছিলেন আপু ওই ব্লগারটার নাম উল্লেখ করবেন না যে জানেন আপুরা উল্লেখ করবেন না তো বলছিল না এই কথা এটা তার মিথ্যা না ইভেন তার মেয়েকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা মানে তানুমণ্ডলকে নিয়েও সে তার ভাবিকে অনেক অনেক কথাবার্তা বলছিল এখন ভাবি 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 ভাবির নাবির নিচে দাবি ভাবির পায়ের নিচে দাবি এখন ভাবি আমার কাছে অনেক দিন থাকবে ভাবি এই করবে সেই করবে তান আসবে তান খুব এক্সাইটেড তারপরে তাবিয়া খুব এক্সাইটেড আচ্ছা রেগুলার যে ওর কোনো আর টপিক নাই কোনো কথা নেই এই শ্বশুর শাশুড়ির টপিক গেছে এখন ভাই যাবে ভাবি যাবে এই যাবে সেই যাবে মা আসবে হ্যান আসবে ওর মানে খাইয়া দেয় ওর এরই আর ওই যে আসলে লজ্জা সরম কিছু নেই দাঁতগুলা সামনে আইন না ব্যাটকায় ব্যাটকায় যে এত মিথ্যা কথা কইতে পারে আসলে পোলা পাইন ভালোই বো কেমন হচ্ছে তার মা যদি ভালো হয় আর মা হয়েছে যায় দুনিয়ার খাড়াইসের খাড়াইস হ্যাঁ এই সামান্য তরমুজ খাবার লয়ে যে কাহিনীটা করছে মানুষ না খেয়ে থাকলে তো খাবার নিয়ে কেউ কোনো দিন এই সমস্ত কথাবার্তা বলে না খাইতে পারো নাই খাও নাই শেষ একবারে তখনই যে খাইতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই পরে খাও ঘরের জিনিস পরে খাইলে সমস্যা কি তার খাইতে হবে তার খায় খায় মানে সে তখন খাইতে পারলো না কেন ইভেন সবথেকে বড় কথা বুড়া মানুষ বয়স্ক মানুষ হ্যাঁ একটু বুদ্ধিজ্ঞান থাকবে না যে এখানে ক্যামেরা ধরছে এখানে আমি কেমনে পোলার ভোরে এত এত কথাবার্তা কইতেছি আসলে এদের ফ্যামিলিটা হইতেছে যে খাড়াইসা ফ্যামিলি হ্যাঁ খাচ্চর ফ্যামিলি দাঁত দাঁত কি দাঁতাল ফ্যামিলি কালী ফ্যামিলি আরও এভরিথিং যত যা আছে এরা 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 মানে এমন চাটার দল চাপ যেমন চাপতেও পারে হেমন হালাইতেও পারে হেমন হেডি আবার খাইতেও পারে যাই হোক দর্শক ভিডিও রাস্ক অনেক বড় হয়ে গেছে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভিডিওতে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আর হ্যাঁ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম